আসসালামু আলাইকুম আমি আপনাদের জন্য আজকে আরো একটি সহজ রেসিপি নিয়ে এসেছি সেটা হলো ডালের চচ্চড়ি আর এই ডাল চচ্চড়ি করতে আপনার ডালটাকে আগে থেকে ভিজাতে হবে না এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি টমেটো হাফ কাপ পরিমাণ টমেটোটা খুব বেশি মোটাও না আবার পাতলা করেও কাটা না এখানে নিয়ে নিয়েছি পেঁয়াজ 1 টেবিল চামচ পরিমাণ একটু মিডিয়াম সাইজ করে কেটে নেওয়া নিয়েছি হলুদের গুঁড়া হাফ চা চামচ মরিচের গুঁড়া হাফ চা চামচ আর লবণ এক চা চামচ ডাল নিয়ে নিয়েছি এক কাপ এখানে কাটা আছে রসুন এক টেবিল চামচ পরিমাণে আর দুইটা কাঁচা মরে নিয়ে নিয়েছি তেল এক টেবিল চামচ পরে আর পানিটা আমি খুব বুঝে ব্যবহারটা করব। এবার একটা পাত্রে আমি পুরো এক কাপের ডালটা আমি এখানে নিয়ে নিচ্ছি আর এরপরে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি টমেটো তারপর এখানে দিয়ে দেব পেঁয়াজ আর পেঁয়াজটা এখানে বেশি দিয়েছি তাহলে টেস্টটা আর একটু বেড়ে যাবে এরপর দিয়ে দিচ্ছি রসুন রসুনটা খুব বেশি পাতলাও না আবার খুব বেশি মোটাও করে নি এরপরে দুইটা মরিচি আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি এরপরে দিয়ে দিয়ে দেবো এক টেবিল চামচ পরিমাণে সয়াবিন তেল এরপরে সেই মরিচ আর হলুদ সাথে লবণটাও দিয়ে নিচ্ছি এরপর আমি এটা হাত দিয়ে খুব ভালো করে মেখে নিতে থাকব যেহেতু আমি এটা চটচড়ি রান্না করছি চটচড়ির মেইন স্বাদটাই থাকে আপনি কতক্ষণ ধরে মেখে নিয়েছেন তাই আমি এটা অনেকক্ষণ ধরে একটু মেখে নিচ্ছি আর আমি এই ডালটা যেহেতু বাগার দিব না এটা চটচড়ি হবে তাই আমাকে মেখে নেওয়াটা একটু ভালো করে নিতে হবে আমি এটা পুরো এক মিনিট ধরে মেখে নিয়েছি আপনারাও পারলে এক মিনিট ধরেই এটা মেখে নেবেন তাহলে দেখবেন এর স্বাদটা আরও দ্বিগুণ হয়ে গেছে তো আমার এখানে মাখাটা প্রায় হয়ে গেছে আমি এরপরে এখানে পানিটা দিব তবে আমি কিন্তু পানিটা খুব বেশি পরিমাণে দিব না কারণ এটা বেশি মাখা মাখাও হবে না বেশি ঝোলও থাকছে না এর জন্য আমি এখানে খুব পরিমাণ বুঝে আমি ডালটাতে পানিটা দিয়ে দেব আপনারাও একটু বুঝে দিবেন যাতে এটা ঝোলও বেশি না থাকে আবার একদম নিচে লেগেও জানি না যায় জাস্ট ডালটা খুব ভালোভাবে কুক হবে এই পর্যায়ে এসে আমি চুলা এটা জ্বালিয়ে দিচ্ছি এটা মিডিয়াম টু হাই হিটে থাকবে ফিরে এলাম এক মিনিট পরে আর এক মিনিটে আমার ডালটা কিন্তু অনেকটাই ফুটে উঠেছে কারণ এটা মিডিয়াম টু হাই হিটে চলছে কারণ ডাল বেশি সিদ্ধ করে ফেলা যাবে না এটা চটচড়ি হবে একটু মাখো মাখো থাকবে ডাল ডালও আবার বোঝা যাবে আর এখানে পানিটা বেশ শুকা হয়ে চলে আসছে আবার মশলাটাও ডালের গায়ে গায়ে চলে আসে যখন এরকম ফুটতে ছাকবে তখন আমি দিয়ে দিচ্ছি বেশ কিছুটা ধনে পাতা আর এই ধনে পাতাটা এই ডালটাকে আরও স্বাদ বাড়িয়ে দেবে আর এটা খুব বেশি নাড়াচাড়া করবেন হালকা করে নাড়াচাড়া করে দেবেন কারণ বেশি নেড়ে দিলেই ডালটা ভেঙে ভেঙে যাবে আর ডালটা আস্ত আস্ত থাকবে এটাই এই ডালের স্বাদটাকে বাড়াবে তিন মিনিটের মাথায় আমি এখানে হাফ চা চামচে একটু কম ঘি দিয়ে দিচ্ছি ঘিটা দিয়ে দিচ্ছি ফ্লেভারটা অ্যাড করার জন্য আর ঘিটা দিয়েও কিন্তু আমি খুব বেশি নাড়াচাড়া করব না হালকা করে একটু নেড়ে দেব আর অপেক্ষা করব আরও এক মিনিট পর্যন্ত আর আমার এই পুরো ডাল রান্না করতে শুধুমাত্র পাঁচ মিনিট লেগেছে তো খুব পাঁচ মিনিটে এরকম একটা ডাল রান্না করা খুব একটা কঠিন বিষয় না এটার মাথায় এসে আমি একটু দেখে নেব যে আমার লবণটা ঠিক আছে কি না হ্যাঁ আমার লবণটা এখানে একদম ঠিক আছে আপনারা দেখে নেবেন নামানোর ঠিক আগে আগে যে আপনার লবণটা ঠিক আছে কি না আর লবণটা অনেক সময় দেখা যায় যে ঘি দেওয়ার কারণে একটু টেনে আসে আর ডালটা কিন্তু এই পর্যায়ে এসে নামিয়ে দেব কারণ ডাল যখন একটু ঠান্ডা হয়ে আসে তখন পানিটা কিন্তু একটু টেনে নেয় তাই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি ঠিক কোন অবস্থায় নেমেছি এরপরে আমি একটা সার্ভিং ডিশে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি ডালটাকে দেখতে কেমন হলো হয়ে গেল আমার ডালের চটচড়ি আর এটা তৈরি করতে আমার শুধুই পাঁচ মিনিট লেগেছে এখানে ডালটা টমেটোটা সব কিছুই সুন্দর করে বোঝা যাচ্ছে আমার এই রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন আর সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যাতে পরবর্তীতে আমি ভিডিও দিলে আপনারা সাথে সাথেই সেটা দেখতে পারেন আল্লাহ